হ্যালো লার্নার্স ওয়েলকাম ব্যাক সো আগামী জুলাইয়ে তোমাদের যে সিইউটি এক্সাম আছে হয়তো অ্যাডমিট কার্ড তোমরা আর কিছুদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবে এবং জুলাইয়ে তোমাদের জুলাইয়ের ফার্স্ট এবং সেকেন্ড উইকে এক্সাম আছে তো আমি এর আগের ভিডিওতে তোমাদের বলেছিলাম যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ তোমরা যারা সেকশন টুতে আর কি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ করেছো তাদের জন্য কি কি পড়তে হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে সেটা আমি আগের ভিডিওতে বলেছি তোমরা যদি নতুন এই ভিডিওটা দেখে থাকো প্রথমে এই ভিডিওটা দেখছো তাহলে আমি বলবো অবশ্যই আই বাটনে এবং ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক পাবে তোমরা গিয়ে আগের ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নাও কারণ তোমরা যা কিছু প্রিপেয়ার করবে তার আগে তোমাদের জেনে নেওয়া উচিত অ্যাটলিস্ট তোমাদের কি কি পড়তে হবে এবং কত নম্বরের জন্য পড়তে হবে কত নম্বরের কোয়েশ্চেন থাকবে সব আমি আগের ভিডিওটাতে বলেছি তো তোমরা চাইলে সেটা আই বাটনে ক্লিক করে লিঙ্ক আছে সেখানে দেখে নিতে পারো ঠিক আছে দেখে তবে এই ভিডিওটা শুরু করো দেখো এই ভিডিওটার মধ্যে আমার যেটা উদ্দেশ্য সেটা হলো আমি ওই ভার্বাল এবিলিটির ওপর অর্থাৎ তোমাদের আগের দিন যেমন বলেছিলাম যে কম্প্রিহেনশন টোটাল থার্টি মার্ক্সের থাকছে তিনটে কম্প্রিহেনশন টেন ইন্টু থ্রি থার্টি আর টোয়েন্টি মার্কসের যে ভোকাবুলারি বা গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি পোশ্চেন থাকছে ভার্বাল এবিলিটি আমি কিন্তু সেই পোশ্চেনটা নিয়ে তোমাদের বেশ কয়েকটা প্র্যাকটিস সেট এবার নিয়মিত দেব ঠিক আছে তো তোমাদের বলবো তোমরা চ্যানেলে কানেক্টেড থেকো যদি নতুন কেউ হও তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো ঠিক আছে আর আজকে যে প্র্যাকটিস সেট সেখানে মোট আমি কুড়িটি কোয়েশ্চেন কুড়িটি গ্রামার কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব তো এই কারণে ভিডিওটি একটু লং হতে পারে তো তোমরা স্কিপ না করে একটু ধৈর্য ধরে পুরো ভিডিওটি দেখবে আর হ্যাঁ তোমাদের হাতে যদি এখন এই মুহুর্তে তোমরা যারা দেখছো যদি সেই সময়টা না থাকে তাহলে আমি বলবো যে এই মুহুর্তে ভিডিওটি দেখো না তোমরা যখন সারা দিনের মধ্যে অফ টাইম পাবে তোমরা সেই টাইমেও দেখে নিতে পারো আর যখনই দেখবে তোমরা তোমাদের এই কথাটাই বলবো যে তোমরা অবশ্যই কিন্তু নোট ডাউন করে নেবে ঠিক আছে তো চলো আর কথা বাড়াবো না এবার শুরু করছি আজকের সিইউএটি অর্থাৎ সিইউটি যে কমন এন্ট্রান্স এক্সাম হতে চলেছে এনটিএর দ্বারা তার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের আজকে প্রথম প্র্যাকটিস সেট নিয়ে আলোচনা করছি আর তোমাদের আর একটা কথা জানিয়ে রাখি তোমরা জিএনএম জেনপা যারা দিয়েছো তারা জানো আমার প্র্যাকটিস সেট থেকে কি ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো ছিল এবং সেগুলো পরীক্ষা হয়ে এসেছিল তো আবারও বলবো এবারের প্র্যাকটিস সেটগুলো যখন তোমরা দেখছো সিইউটি তো তোমাদের বলবো অবশ্যই তোমরা সেটা নোট ডাউন করো কারণ পরবর্তীতে তোমাদেরই কিন্তু কাজে লাগবে পরীক্ষার আগের দিন তোমরা যদি ভিডিওগুলি দেখো তাহলে কিন্তু তোমাদের মনে থাকবে না গ্রামারগুলো তোমরা বরঞ্চ সেটা এখনই যখন আমি ভিডিওগুলো দেবো দৈনন্দিন বা নিয়মিত আমি যখন ভিডিওগুলো পোস্ট করছি তোমরা সেই হিসেবে দেখো এবং সাথে সাথে খাতায় কিন্তু নোট ডাউন করে নিও তোমাদের সুবিধা হবে ঠিক আছে তো চলো আর দেরি না করে শুরু করছি দেখো প্রথম কোয়েশ্চেন আছে এখানে সিলেক্ট দ্য অপশন উইথ দ্য ক্লোজেস্ট মিনিং টু দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড তো এখানে যেটা বলতে চেয়েছে অর্থাৎ এখানে আন্ডারলাইন একটা ওয়ার্ড আছে নস্টালজিয়া হিজ নস্টালজিয়া ইজ ডিপ তো এই নস্টালজিয়ার একটা বলেছে ক্লোজেস্ট মিনিং মানে কিন্তু সেই সিনোনিমই জানতে চেয়েছে তো সিনোনিম অর্থাৎ সমার্থক শব্দ নস্টালজিয়ার এখানে অপশনগুলো আছে এক্সাইটমেন্ট লংগিং হ্যাপিনেস এবিলিটি দেখো এই যে এক্সাইটমেন্ট এটার কথার মানে জানো তোমরা উত্তেজনা ওকে লংগিং ডিজায়ার হোপ আশা হ্যাপিনেস সুখ এবিলিটি মানে কোনো কিছু করার দক্ষতা আর নস্টালজিয়া যে কথাটা এটা আমরা কি বলি যে পুরনো বা মানে পুরনো খারাপ বা ভালো কোনো স্মৃতিকে মনে করা ঠিক আছে তো এটা বলতে পারো যে ডিজায়ার ঠিক আছে লংগিং ফর সামথিং অফ পাস্ট সো সেক্ষেত্রে আমি এখানে বলবো যে অপশন বি ইজ দ্য রাইট আনসার ঠিক আছে অপশন বি নস্টালজিয়াটা কিন্তু এখানে লং লংগিংটা সিনোনিম হতে পারে ওকে নাম্বার টু চুজ দ্য অপশন দ্যাট ইজ অপোজিট ইন মিনিং টু দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড এখানেও সেম কোয়েশ্চেন আছে বলেছে হিজ ওয়ার্ক ইজ প্রেইস ওর দি কিন্তু এখানে একটু খেয়াল করবে যে কোয়েশ্চেনটা যেটা আন্ডারলাইন ওয়ার্ড আছে তার কিন্তু এবার অপোজিট আগেরটা যেমন সিরোনিম বের করলাম এবার কিন্তু অ্যান্টোনিম বের করতে বলেছে অপোজিট ওকে তো প্রশংসনীয় হিজ ওয়ার্ক ইজ প্রেইস ওর দি তার কাজটা হলো প্রশংসনীয় তো এর যে সিনোনিম দেখো প্রথমে আছে অ্যাড এর অ্যান্টোনিমসটা বের করতে হবে সরি প্রেইস ওর দির অ্যাডমারেবল প্রশংসনীয় কনডেমনেবল কনডেমনেবল মানে হচ্ছে তোমার নিন্দনীয় কমেন্ডেবল সেটাও প্রশংসার যোগ্য ক্রেডিটেবল ক্রেডিটেবল কথাটার মানে হচ্ছে মিনস ওর দি বলতে পারো যে মূল্যবান তো দেখো প্রেইস ওর দি যেটা বলছি তাহলে দেখো এগুলো সিনোনিম হয়ে যাচ্ছে অ্যাডমারেবল কমেন্ডেবল ক্রেডিটেবল সো একটাই অ্যান্টোনিম সেখানে আছে কনডেমনেবল কনডেমনেবল কথাটার মানে বললাম নিন্দনীয় অর্থাৎ যেটা রিভিউ বা ব্লেম করা যায় সেটা অপশন বি ইজ দ্য রাইট আনসার 
ঠিক আছে তো অপোজিট চেয়েছিল তার জন্য কিন্তু কনডেমনেবল তোমরা এই কোয়েশ্চেনগুলোতে একটু ভালো করে কোয়েশ্চেন পড়বে জি এন এম জেনপাতেও ছিল কিন্তু হ্যাঁ অনেকেই আমি শুনেছি যে অপোজিট চেয়েছিল অ্যান্টোনিম চেয়েছে তারা সিনোনিমটাই চুজ করে বসে আছে ঠিক আছে এই ভুলটা করবে না ওকে নাম্বার থ্রি বলেছে সিলেক্ট দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিনোনিম অফ দ্য গিভেন ওয়ার্ড ইনএভিটেবলি ইনএভিটেবলি কথাটার মানে কি এটার কথাটা হচ্ছে আনবিটেবল বলতে পারো বা আনঅ্যাভয়েডেবল ঠিক আছে বা আর একটাও বলা যায় যে অদম্য তো এখানে দেখো সিনোনিম চেয়েছে বলেছে অ্যাভয়েডেবলি তো যেটা ইগনোর ইগনোরেবল বলতে পারো সার্টেনলি এটার মানে কি নিশ্চিত আবার ধরো আছে ডিস্ট্যান্টলি ডিস্ট্যান্টলি মানে নট উইচ ইজ নট ক্লোজ মানে কাছাকাছি নয় যেটা আবার আনলাইকলি আনলাইকলি কথাটার মানে কিন্তু নট লাইকলি টু হ্যাপেন যেটা ঘটবে ঘটবে না এমন ঠিক আছে তো ইন ইনএভিটেবলি যেটা হচ্ছে আর কি বলছিলাম আনএভয়েডেবল বা অবশ্যম্ভাবী বাংলায় আমরা যাকে বলি অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ যেটা হবেই ঠিক আছে তো তার যে সিনোনিম ঠিক আছে তো এখানে তাহলে কোনটা হবে দেখো সার্টেনলি কথাটার মানে কিন্তু নিশ্চিত ঠিক আছে উইচ উইল বি হ্যাপেন ফর শিওর সো এটার সিনোনিম চেয়েছিল তাই ইনএভিটেবলি সিনোনিম কিন্তু অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ওকে দেখো নাম্বার ফোর সিলেক্ট দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিনোনিম অফ দ্য গিভেন ওয়ার্ড ফার্সেন ফার্সেন কথাটার মানে কি ফার্সেন কথাটার মানে হচ্ছে বেঁধে রাখা অর্থাৎ কোনো কিছুর সাথে জুড়ে দেওয়া বা বেঁধে রাখা বলছি আটকে রাখা এরকম হতে পারে তো দেখো ডিটাচ ডিটাচ মানে কি ডিটাচ কথাটার মানে হচ্ছে সেপারেট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ পৃথক করে দেওয়া রিলিজ রিলিজ মানেও ছেড়ে দেওয়া বলতে পারো সেপারেটই ধরলাম মুক্ত করা অ্যাফিক্স কথাটার মানে কি জুড়ে দেওয়া আর লুজেন লুজেন মানে কি সেটাকে হালকা করে দেওয়া বা বলতে পারো বাঁধন টাইট থাকলে সেটাকে লুজ করে দেওয়া ঠিক আছে তো এখানে দেখো ফার্সেন কথাটার মানে তাহলে বেঁধে রাখা এবার সিনোনিম চেয়েছে সো অপশন সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অ্যাফিক্স ওকে নেক্সট নাম্বার ফাইভ সিলেক্ট দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টনি বিপরীত শব্দ বের করতে হবে স্ক্যাটার স্ক্যাটার যে কথাটা এটার মানে কি স্ক্যাটার কথাটার মানে কিন্তু সেপারেট করে দেওয়া বা পৃথক করে দেওয়া বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া একা মানে আলাদা আলাদা করে দেওয়া সেটা হচ্ছে সেপারেট এখানে যে অপশনগুলো আছে অপশন এতে আছে ফ্লিং ফ্লিং কথাটার মানে কিন্তু থ্রো মানে ছুঁড়ে ফেলা কোনো কিছু ওকে স্প্রে স্প্রে মানেও তোমরা জানো যে কোনো স্প্রিঙ্কল মানে জল স্প্রিঙ্কল করে দেওয়া স্প্রিঙ্কল ওয়াটার বা স্প্রিঙ্কল বলতে পারো শাওয়ার ঠিক আছে তো স্প্রিঙ্কল ছড়িয়ে দেওয়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া এটাও বলতে পারো লিটার লিটার মানে হচ্ছে আমরা বলছি যে লিটার দ্য রুম তার মানে কিন্তু এই অপরিষ্কার রাখা সব কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা গ্যাদার গ্যাদার কথাটার মানে কিন্তু টুগেদার অর্থাৎ একসাথে বা একত্রিত করে রাখা ঠিক আছে একত্রিত বলতে পারো তো এখানে আমাদের কি চেয়েছিল স্ক্যাটার শব্দটার অ্যান্টোনিম চেয়েছে তো বিপরীত শব্দ স্ক্যাটার মানে বলেছে আলাদা করা তাহলে গ্যাদারটাই তো একত্রিত করা তাই না অপশন ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ওকে নেক্সট কোয়েশন আছে রিড দ্য টু সেন্টেন্সেস গিভেন বিলো আবারও বলছি ভিডিওটি একটু লং হতে পারে কারণ আমাকে এক্সপ্লেন করতে হচ্ছে আর এবং এতগুলো গ্রামার কোয়েশ্চেন এবং সেটা তোমাদের সুবিধার্থেই করছি ঠিক আছে তোমরা সেই জন্য ভিডিওটি স্কিপ করো না একটু সময় দিয়ে ভিডিওটা দেখো তোমাদেরই কাজে লাগবে রিড দ্য টু সেন্টেন্সেস গিভেন বিলো অ্যান্ড চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার বলছে দেখো এই ধরনের কোয়েশন কিন্তু তোমরা জি এন এম জেনপা দুটোতেই পেয়েছো ঠিক আছে এই ধরনের কোয়েশ্চেন এই পরীক্ষাতেও অবশ্যই থাকবে আর আমি যে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন আলোচনা করছি বারবার বলছি এই কোয়েশ্চেন প্যাটার্নের বাইরে কিন্তু কোয়েশ্চেন গ্রামার ভোকাবুলারিতে কোয়েশ্চেন কিন্তু হবে না তোমাদের বলে রাখছি এই টাইপেরই কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন হবে আর আমি নিয়মিত যে প্র্যাকটিস সেটগুলো আলোচনা করব সব প্র্যাকটিস সেটেই এই টাইপেরই কোয়েশ্চেন আলোচনা করব ঠিক আছে এবং পরীক্ষার বহির্ভূত কোনো কোয়েশ্চেন আমি আলোচনা করব না ঠিক আছে তো তোমরা সেই জন্য অবশ্যই কিন্তু নোট ডাউন করো ভিডিওটা স্টপ করে নিয়ে আচ্ছা দেখো বলেছে রিড দ্য টু সেন্টেন্স গিভেন বিল অ্যান্ড চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার কোয়েশ্চন নম্বর ওয়ান মানে এখানে দুটো স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে এবং সেই স্টেটমেন্ট ওয়াইজ তোমাদের অপশান চুজ করতে হবে তোমরা জানো এই টাইপের কোয়েশ্চেনটা তো একবার পড়ে দিই দেখো স্টেটমেন্ট ওয়ানে বলেছে ইটস রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস ইজ অ্যান ইডিয়াম বলছে এই যে রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস এটা হলো একটা ইডিয়াম আর দ্বিতীয় স্টেটমেন্টে বলেছে ইট মিন্স টু রেন ইন আ স্ক্যাটার্ড ওয়ে স্ক্যাটার্ড কথাটার মানে কি স্ক্যাটার্ড কথাটার মানে কিন্তু ছ মানে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে বা ছন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে বলতে পারো যে থেমে থেমে ঠিক আছে তো এবার দেখি বলেছে অপশান ওয়ান ইজ টু অপশানের ব্যাপারটাও জানো যে যদি প্রথম অপশানটা ঠিক দ্বিতীয়টা ভুল হয় তাহলে এ নম্বর অপশান চুজ করবে যদি দ্বিতীয়টা ঠিক হয় প্রথমটা ভুল হয় তাহলে অপশান বি চুজ করবে আর যদি
দুটো স্টেটমেন্টই ঠিক থাকে অপশন সি চুজ করতে হবে আর যদি দুটোই ভুল থাকে তাহলে ডি অপশন চুজ করতে হবে ঠিক আছে আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো ঠিক আছে আচ্ছা দেখো এখানে তাহলে আমরা কোনটা চুজ করব দেখো প্রথমে যেটা বলেছিল এই ক্যাটস রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস এটা ইজ অ্যান ইডিয়াম এটা ঠিকই আছে কিন্তু পরেরটা যেটা বলেছে এটার মানে হলো মানে স্বর্ণ বিচ্ছিন্ন বা বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি হওয়া অর্থাৎ থেমে থেমে বৃষ্টি হওয়া তো এটা কিন্তু ভুল কেন কারণ এই রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডগস এই কথাটার মানে কিন্তু বলতে পারো মুসল ধারে বৃষ্টি হওয়া অর্থাৎ ইনসেসেন্ট রেইন ঠিক আছে ইনসেসেন্ট রেইন বা অনবরত বৃষ্টি হওয়া বা ক্রমাগত বৃষ্টি হয়েই চলা সেটাকে মুসল ধারে বৃষ্টি বলা হয় রেইন ক্যাটস অ্যান্ড ডগস এটার মানে সো এখানে কি বলবো তাহলে অপশন ওয়ান ইজ ট্রু বাট টু ইজ ফলস তো এই অপশন এটা চুজ করব কিন্তু ঠিক আছে আচ্ছা দেখো এই টাইপের কোয়েশন তোমাদের দুটো তিনটে ম্যাক্সিমাম তিনটে থাকবে মিনিমাম দুটো থাকবেই এই পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু তো দেখো পরে আবার ওই একই ধরনের কোয়েশন বলেছে দ্য ক্যারেক্টার অ্যান্ড ইজ নোন অ্যাজ অ্যাম্পার স্যান্ড দেখো এখানে যেটা বলতে চেয়েছে অ্যাম্পার স্যান্ড যেটার মানে এটার মানে কিন্তু ওই সিম্বল দ্যাট ইজ ইউজড অ্যাজ অ্যান্ড ঠিক আছে মানে এরকম বলতে পারো যে অ্যাম্পারসেন্টটা এই অ্যান্ডটা হচ্ছে একটা অ্যাম্পারসেন্ট অ্যাম্পারসেন্ট অ্যাকচুয়ালি কথাটার মানে হচ্ছে সিম্বল হুইচ ইজ মিন টু ইউজ অ্যান্ড অর্থাৎ একটা সিম্বল যেটা অ্যান্ড বোঝাতে ব্যবহার করা হয় ওকে এবার বলেছে ইট ইন্ডিকেটস দ্য ওয়ার্ড অ্যান্ড এবং এটা ওই অ্যান্ড শব্দটাকে ইন্ডিকেট করে তো দেখো এখানে কিন্তু প্রথমটা ঠিক আছে এবং দ্বিতীয়টাও যেটা বলছে ইট ইন্ডিকেটস দ্য ওয়ার্ড অ্যান্ড এটা অ্যান্ড এ ওয়ার্ডটাকে ইন্ডিকেট করে ঠিকই আছে তার মানে দুটোই ঠিক হলো তাহলে বলেছিলাম দুটোই ঠিক হবে যখন অপশান সি চুজ করবে বোথ অপশান ওয়ান অ্যান্ড ট্রু আর ট্রু ওকে আচ্ছা নেক্সট কোয়েশন ওই সেম টাইপের কোয়েশন আছে দ্য ওয়ার্ড ইমপ্লিকেবল মিনস টু বি ফুল অফ ফ্লস ফ্লস কথাটার মানে হচ্ছে ভুল তো বলেছে যে ইমপ্লিকেবল শব্দটার মানে ফুল অফ ফ্লস অর্থাৎ ভুলে পরিপূর্ণ আর পরেরটাতে বলেছে দ্য ওয়ার্ড ইমপ্লেকেবল ইজ সিমিলার টু ফ্ললেস যে এই ইমপ্লেকেবল শব্দটি কার মানে সিমিলার কার কার সমতুল্য ফ্ললেসের অর্থাৎ ভুলহীন বা ত্রুটিহীন তো দেখো এখানে যেটা বলেছে যে ইমপ্লেকেবল শব্দটার মানে কিন্তু বলতে পারো যে ফ্রি হুইচ ইজ ফ্রি অফ ফ্ল তার মানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফ্ললেস সো অপশান দেখো স্টেটমেন্ট টুটা ঠিক আছে কিন্তু স্টেটমেন্ট ওয়ানটা কিন্তু ভুল আছে এখানে বলেছে ফুল অফ ফ্ল অর্থাৎ ফুল অফ ফ্লস তার মানে হচ্ছে এখানে ভুলে ভোট ভর্তি কিন্তু তা না ইমপ্লেকেবল শব্দটার মানেই হলো ফ্ললেস ত্রুটিবিহীন ওকে সো এখানে কি বলবো তাহলে এখানে বি নম্বর অপশানটা চুজ করবো কারণ স্টেটমেন্ট টু ঠিক হয়েছে ওয়ানটা কিন্তু ভুল হয়েছে সো অপশান টু মানে অপশান বি চুজ করবো অপশান টু ইজ ট্রু অ্যান্ড ওয়ান ইজ ফলস ওকে আচ্ছা তোমরা এটা বুঝতে না পারলে কমেন্ট করবে কিন্তু আমি অবশ্যই বলে দেবো দেখো এরপরে যেটা থাকবে তোমাদের এই টাইপের একটা কোয়েশন থাকবে ম্যাচ দ্য ওয়ার্ড স্টেড ইন কলম এটা এই টাইপের কোয়েশন আমি তোমাদের জেনপাতে আলোচনা জেনপে জিএনএমে আলোচনা করেছিলাম হ্যাঁ ঠিক আছে তোমাদের ওই টাইপের এই টাইপের কোয়েশন দেয়নি যদিও জিএনএমে কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু দেবে তো দেখো এখানে যে ওয়ার্ডগুলো আছে আমরা কলম এর সাথে কলম বি ম্যাচ করতে হবে তো তা আমরা আগে কি করব দেখো ক্রেস্ট ক্রেস্ট শব্দটার মানে আমাদের বের করতে হবে আচ্ছা ডাউনপোর সলিটারি রেজলিউশন এগুলো আছে তো দেখো আমরা যদি এখানে দেখি ক্রেস্ট কথাটার মানে কিন্তু এই টপ অফ আ হিল অর মাউন্টেন তো আমরা এখানে অপশান এ আছে তো আমরা এর এই ঘরটাতেই নাম্বারটা লিখে কত নম্বর অপশান হলো টু হলো তাহলে আমরা এখানে লিখে রাখি টু আমাদের পরে সুবিধা হবে বুঝতে আচ্ছা ডাউনপোর ডাউনপোর মানে হচ্ছে সেই মানে মুসলধারে বৃষ্টি হওয়া জোরে বৃষ্টি হওয়া দেখো থ্রি তার মানে থ্রি নাম্বারে আছে যে হেভি রেন হয়ে গেল আচ্ছা যেটা হচ্ছে আমি কেটে দিচ্ছি সলিটারি সলিটারি যেটা একটা ওয়ার্ড আর রেজলিউশন আচ্ছা রেজলিউশন কথাটার মানে হচ্ছে কোনো কিছু সংস্কার করা তো দেখো স্ট্রং উইল টু ডু সামথিং তো এটা একটা রেজলিউশন নেওয়া ঠিক আছে তার মানে এটা ওয়ান ডিটা ওয়ান হলো তার মানে এটা কত হবে সিটা ফোর ওকে তার মানে আমরা দেখতে পেলাম এ টু বি থ্রি সি ফোর ডি ওয়ান এবার এই অপশানটা খোঁজো এ টু আর বি থ্রি দেখো এ টু বি থ্রি এ টু বি থ্রি একমাত্র এটাতেই আছে বাকি কোনোটাতেই কিন্তু এ টু বি থ্রি নেই তার মানে আমি আর আমার কোনো অপশানগুলোর দরকার নেই আমি পেয়ে গেছি এ টু বি থ্রি সি ফোর ডি ওয়ান দেখো মিলে গেছে সো অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এভাবে করবে তোমাদের সুবিধা হবে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখো এরকম আরও একটা কোয়েশ্চেন আছে তো বলা আছে এখানে আছে কন্টেন্টমেন্ট অ্যাফিক্সড ব্লো ক্রু আর এদিকে আছে থিপ অ্যাটাচ টু হিট হার সেন্স অফ স্যাটিসফ্যাকশান তো কন্টেন্টমেন্ট কথাটার মানে কি সন্তুষ্ট হওয়া তাই না তো সেন্স অফ স্যাটিসফ্যাকশান 
এই যে ফোর হয়ে গেল তার মানে এখানে এর ঘরটাতে ফোর লিখে রাখলাম ওকে অ্যাফিক্সড মানে কোনো কিছুকে কারোর সাথে জুড়ে দেওয়া তাহলে তো এই যে অ্যাটাচড আছেই তাহলে অ্যাটাচড হয়ে গেল বি টু হয়ে গেল ওকে তারপরে আছে ব্লো ব্লো কথাটার মানে কিন্তু কাউকে জোরে আঘাত করা এই যে টু হিট হার্ড তার মানে সিটা থ্রি আর ক্লুক ক্লুক মানে হচ্ছে মানে খারাপ বা অসৎ ব্যক্তি তো এখানে থ্রিপ আছে সো ওয়ান তার মানে এ ফোর বি টু দেখো কোনোটাতে আছে কিনা এ এ ফোর বি টু বিলছে কিনা দেখো তো এ ফোর বি টু একটাতেই মিলছে বি নম্বর ঠিক আছে তার মানে আমি আবার আমার এ সি ডি এগুলোর আর দরকার নেই তুমি বি নম্বর অপশন চুজ করে নাও এ ফোর বি টু ঠিক আছে এখানে একটু ভুল লেখা আছে কারণ দেখো ডিটা ওয়ান হবে অলরেডি বিতেও টু বলেছে আবার ডিতেও টু বলেছে তো এই জন্য অপশনই ভুল ছিল যাই হোক এটা হচ্ছে ডি ওয়ান হবে সো আমার কিন্তু অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার বাকিগুলো তো মিলছেই না শুরু থেকে তো আমি বাকিগুলোকে আগেই কেটে যেতে পারবো ওকে নাম্বার ইলেভেন দেখো কী আছে সিলেক্ট দ্য ওয়ার্ড অর গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য গিভেন অপশনস ইউ কনসিডার মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর দ্য ব্ল্যাঙ্ক স্পেস অর্থাৎ যেখানে যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকবে তার জন্য সঠিক শব্দটা আমাদেরকে এখান থেকে বেছে ইউজ করতে হবে এখানে যে কোয়েশনটা আছে দেয়ার ওয়াজ আ টাইম হোয়েন ওয়েস্ট জার্মানি ওয়াজ আ ডিস্টিংট ড্যাশ ডিস্টিংট যে কথাটা এটার মানে হচ্ছে স্বতন্ত্র ঠিক আছে স্বতন্ত্র তো এখানে স্বতন্ত্র কি হতে পারে পলিসি পলিটি দেখো পলিটি বলে ওয়ার্ড হয় না পলিটিক্স হয় পলিসি ঠিক আছে কোনো কিছু নিয়ম কানুন সেটার পলিসি আচ্ছা অ্যাবস্ট্রাক্ট এখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপার আসছে না হায়ার আর কি হ্যাঁ হায়ার আর কি হতে পারে হায়ার আর কি কথাটার মানে হচ্ছে বলতে পারো যে রুলড বাই তোমার যে প্রিয়েস্ট ঠিক আছে ধর্ম যাজক তার মানে যাজক দ্বারা শাসিত কোন শাসনতন্ত্র সেটাকেও বলা যায় তাহলে ডিস্টিংট হায়ার আর কি অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অপশন কারেক্ট আনসার আর কি ওকে নেক্সট কোয়েশন আসছে দেখো এখানে যেটা আছে সিলেক্ট দ্য ওয়ার্ড সিলেক্ট দ্য ওয়ার্ড আর গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য গিভেন অপশনস ইউ কনসিডার মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর দ্য ব্ল্যাঙ্ক স্পেস এখানেও একই ধরনের কোয়েশন আছে বলেছে আই ওয়াজ ড্যাশ উইথ দ্য ফিল্ম আই হ্যাড এক্সপেক্টেড ইট টু বি বেটার বেটার বলছে আমি এই ফিল্মটাতে কী হয়েছি মানে ফিল্মটা দেখে আমার কী হয়েছে এবং আমি এর চাইতে বেটার এক্সপেক্ট করছিলাম তাই তো এখানে যেটা অপশন হবে দেখো অপশনগুলো আছে ডিজাপয়েন্টেড ডিজাপয়েন্টিং অ্যানোয়িং প্রেজুডাইস প্রেজুডাইস মানে কুসংস্কার অন্ধ কুসংস্কার অ্যানোয়িং অ্যানোয়িং মানে বিরক্তিকর ডিজাপয়েন্টিং মানে হতাশজনক মানে হতাশ হওয়া মানে ভার যদি বোঝায় আর এখানে উইথ আছে তো এটা হচ্ছে ভারটার সাথেই বসে যেটা সেটা হচ্ছে ডিজাপয়েন্টেড উইথ সো অপশন এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট ওয়ান দেখো থার্টিনে আছে রিয়ারেঞ্জ দ্য জাম্বল পার্টস এই টাইপের কোয়েশন তোমাদের জেনফা জি এর জন্য আলোচনা করা হয়েছে তো এখানে এই প্রকার কোয়েশন এখানে থাকবেই ঠিক আছে তো দেখো তোমাদের এসেও ছিল জেনএম এর জেনফাতে তো এখানেও আসবে অবশ্যই এখানে যে তোমরা যারা জানো না তাদের জন্য একবার বলে দিই এখানে পি কিউ আর এস চারটে সিকুয়েন্স দেওয়া আছে এবং সেই সিকুয়েন্সে কতগুলো সেন্টেন্স মানে একটাই সেন্টেন্স হবে সেই সেন্টেন্সটাকে চারটে পার্টে ডিভাইড করে সেটা জাম্বলিং করা আছে অর্থাৎ এলোমেলো করা আছে সেটাকে তোমাকে সাজিয়ে বা গুছিয়ে লিখতে হবে এখানে যেভাবে আছে তো দেখো এখানে অনেক সময় কি করে এই ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে তোমাকে কনফিউজ করে দেয় হ্যাঁ তুমি ভাববে যে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে স্টার্ট হবে বাট হয়তো সেটা হবে না কিন্তু এখানে যে সেন্টেন্সটা আছে এখানে দ্য গুপ্ত এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া ইস এটা করা যেতে পারে এটা ক্যাপিটাল লেটার যেটা দিয়ে স্টার্ট হয়েছে অর্থাৎ কিউ থেকে আমরা স্টার্ট করতে পারবো ওকে আচ্ছা দেখি তারপরে কি হবে দেখো এখানে যেটা আছে দ্য গুপ্ত এম্পায়ার ইন ইন্ডিয়া ইস এবার যদি এটা বলি পিটা সিম্বলিক অফ পিস অ্যান্ড প্রসপারিটি ওকে তারপরে বলবো যে প্রসপারিটি তার মানে কিউ এর পরে আমি পিটা ধরলাম ওকে এরপরে যে দেখো রিপ্রেজেন্টেড থ্রু নিউমিসম্যাটিক আর্কিওলজি অ্যান্ড ডিটারি এভিডেন্সেস অফ মাল্টিপল কাইন্ডস ওকে তার মানে কিউপি কিউপি এটা হয়ে যাচ্ছে আর এস দেখো অপশান এতেই আছে কিউপি আর এস ওকে তার মানে তোমরা যদি এরকম নাম্বারিংও করে নাও এটা ওয়ান হলো হ্যাঁ পিটা হচ্ছে টু হয়েছে আরটা থ্রি আর এটা হচ্ছে ফোর তার মানে ওয়ান টু থ্রি ফোর হয়ে গেছে সো কিউপি আর এস অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ওকে পরেরটাতে দেখো পরেরটাতে যেমন এখানে আছে এখানে তোমার দা ট্রান্সপোর্টেশন দাটা ক্যাপিটাল লেটারে আছে বাট এটা এখান থেকে স্টার্ট কিন্তু হবে না ঠিক আছে এখানে যে অপশানগুলোই আমরা দেখতে পাচ্ছি না অপশানগুলোই দেওয়া নেই বাট আমরা দেখে নিই যে কীভাবে হবে মানে কোন স্ট্রাকচারে হবে তো সেটা আমরা দেখে এখানে লিখে দেবো অপশানটা তাহলে হবে ঠিক আছে আমি সাজিয়ে নিয়ে লিখে দেবো দিচ্ছি তাহলে প্রথমে দেখো এখানে যদি আমি এসটা নিই ওকে এস এরপরে বলবো দে আর আর মেনি ওয়েস টু রিস্ট্রাকচার দ্য ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম তারপরে বলবো যে পি তাহলে এস পি হ্যাঁ এসটা আমি তাহলে ওয়ান করলাম পিটাকে টু করলাম ওকে আচ্
কিউ এরকম অপশন যদি থাকে তাহলে এসপি আর কিউ অপশনটা হবে এখানে ভুলবশত অপশনগুলো দেওয়া হয়নি ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আসছি নাম্বার ফিফটিন ফিফটিনে দেখো এখানে আছে ইডিয়াম দেওয়া আছে ওয়ান্স ওভার ওয়ান্স ওভার ইডিয়ামটার কথাটার মানে কি এটা হচ্ছে লুক অ্যাট বলতে পারো লুক অ্যাট অর এক্সামাইন লুক অ্যাট অর এক্সামাইন সামথিং ঠিক আছে কুইকলি চট করে দেখে নেওয়া তো এখানে যে মিনিংগুলো দেওয়া আছে আর কি দেখো টু ডু সামথিং কুইকলি টু ডু সামথিং এলাবোরেটলি টু ডু সামথিং পারফোর্স টু ডু সামথিং ফর আদার্স তো এখানে অপশান এ চুজ করবো কারণ আমরা লুক অ্যাট অর এক্সামাইন সামথিং কুইকলি বলা যাচ্ছে তাহলে টু ডু সামথিং কুইকলি এটা হলো সঠিক অ্যান্সার এরপরে দেখো যে এডিয়ামটা আছে আ ব্যাগ অফ বোনস ব্যাগ অফ বোনস মানে শুধু হাড়ের হাড় হাড়ের ব্যাগ তো হাড়ের ব্যাগ বলতে হবে যেটা বোঝায় এটা মানুষের ক্ষেত্রে মানুষের শরীরের ক্ষেত্রে মানে যে মানুষের শরীরে শুধু হাড় রয়েছে অর্থাৎ খুবই রোগা তাই তো তাহলে অ্যান এক্সট্রিমলি ফ্যাট পার্সেন অ্যান এক্সট্রিমলি থিন পার্সেন আ ওয়েলদি পার্সেন আ ওয়েলদি হেলদি পার্সেন সো এখানে কিন্তু অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার অ্যান এক্সট্রিমলি থিন পার্সেন এরপরে দেখো সেভেন্টিন নম্বরে আছে মাডি দ্য ওয়াটার্স অর্থাৎ ব্যাপারটাকে কি করা জল ঘোলা করা তো ধরো তুমি কোন একটা জিনিস একটা মানে পড়েছে হয়তো কোনো পার্ডল একটা ছোটো গর্তের মধ্যে পড়েছে এবার সেখানে তুমি খুঁজতে গিয়ে জলটা আরও ঘোলা হয়ে গেল তাহলে তোমার খুঁজতে ওখানে বেশি সমস্যা হবে কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে সিচুয়েশানটা তাই না তো এখানে দেখো টু স্প্রেড ডার্ট অ্যারাউন্ড টু মেক আ সিচুয়েশন ইজি টু মেক ওয়ান্স লাইফ হ্যাপি আর টু মেক দ্য সিচুয়েশন কমপ্লিকেটেড সো অপশন ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার টু মেক দ্য সিচুয়েশন কমপ্লিকেটেড অর্থাৎ কোনো বিষয়কে আরও বেশি মানে ঘোটালা করে দেওয়া বলে না জল ঘোলা করে দেওয়া ব্যাপারটাকে জটিল করে তোলা ওকে নাম্বার এইটিন নাম্বার এইটিন বলেছে যে চুজ দ্য মোস্ট সুইটেবল সাবস্টিটিউশন অব দ্য আন্ডারলাইন পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স ফ্রম দ্য গিভেন এখানে যে আন্ডারলাইন পার্ট আছে তার জন্য একটা প্রিপোজিশন আর কি চুজ করতে হবে তো কোয়েশনটা আছে হি প্রেফার ডেথ র্যাদার দ্যান ইম্প্রেজেনমেন্ট এখানে যে র্যাদার দ্যান যে ওয়ার্ডটা আন্ডারলাইন করা আছে ফ্রেশটা আর কি এর পরিবর্তে যেটা বসে তো সেটা হবে হি প্রেফার ডেথ টু ইম্প্রেজেনমেন্ট মনে রাখবে এই যে প্রেফার্ড ঠিক আছে প্রেফার প্রেফারেন্স এই শব্দগুলোর পরে কিন্তু টু প্রিপোজিশনটাই বসবে তো এখানে সেই জন্য টু হলো ওকে নাইনটিন নাম্বার নাইনটিন দেখো আছে সিলেক্ট দ্য কারেক্টলি পাংচুয়েটেড ওয়ার্ড তার মানে তোমাদের পাংচুয়েশন যে ব্যাপারটা জ্যোতি চিহ্নের ব্যাপার শিখে এসেছো গ্রামার ছোটোবেলায় সেটাও কিন্তু কাজে লাগছে তো এখানে যেটা কোয়েশ্চেনটা আছে মাই আঙ্কেল হু লিভস ইন আংরা ইজ দ্য ডক্টর এখানে কোনো পাংচুয়েশন মার্ক ইউজ হয়নি একটাই জাস্ট ইউজ হয়েছে লাস্টে ফুলস্টার আর এখানে যেটা সঠিক দেখে দেখে মনে হচ্ছে সেটা দেখো বি নাম্বারটা মাই আঙ্কেল হু লিভস ইন আংরা ইজ আ ডক্টর তো এখানে বি নাম্বারটা মাই আঙ্কেল হু লিভস ইন আংরা ইজ আ ডক্টর এখানে কমা দুটো ইউজ হয়েছে মাই আঙ্কেলের পরে আর আগ্রার পরে সো অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এবার সিলেক্ট দ্য কারেক্টলি পাংচুয়েটেড সেন্টেন্স অশোকস ফাদার ইজ আ সিবিআই চিফ আর অশোকস ফাদার ইজ আ সিবিআই চিফ এখানে কোনো ইউজ হয়নি অশোক অশোক ফাদার ইজ আ সিবিআই চিফ নান অফ দিস তো এখানে দেখো বি নাম্বারটা তো হবেই না কারণ অশোক অশোকের বাবা বলতে হবে তো তো সেটা বলা নেই তাহলে বি তো হলোই না আচ্ছা অশোক ফাদার ইজ আ সিবিআই চিফ আর এখানে আছে অশোক ফাদার ইজ আ সিবিআই দেখো এই সি নাম্বার সেন্টেন্সটেও এখানে যদি আমরা ডিরেক্ট সেন্টেন্সটা বলবো তাই না ফাদারের পরে তো ভার্বটা দেবই তো তার জন্য কমা দেবার দরকার ছিল না তো আমরা অপশান এটা যদি বলি অশোক ফাদার ইজ আ সিবিআই চিফ সো অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ওকে তো এই ছিল আজকের প্র্যাকটিস সেট ওয়ান যেখানে আমি কুড়ি মোট কুড়িটা কোয়েশ্চেন আলোচনা করলাম গ্রামার ভোকাবুলারি পার্ট থেকে তো আশা করছি ভিডিওটি তোমাদের কাছে হেল্পফুল হয়েছে তো শোনো তোমাদের যেটা বলার সেটা হলো আমি ভিডিওগুলো অনেকটা সময় দিই এবং অনেকটা পরিশ্রম করে ভিডিওগুলো তৈরি করি তো তোমরা যদি ভিডিও দেখো পুরো ভিডিওটি দেখবে এবং তোমরা তোমাদের কাছে এটাই বলবো যে তোমরা ভিডিওগুলি শেয়ার করো আদারওয়াইজ আমার যে পরিশ্রম সেটা কিন্তু বৃথা হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে